de Imperi, zona norte de São Paulo. Ruas estreitas, enfeitadas com as cores da seleção brasileira. O futebol aqui está no sangue de cada um dos meninos e meninas que moram na comunidade. Se na Copa de 2014, aqui no Brasil, Gabriel Jesus, então com 17 anos, pintava as calçadas do bairro, hoje ele é referência e motivo de orgulho para aqueles que o conhecem desde pequeno. É no Bar da Gi que todos os amigos de longa data e conhecidos do atacante Gabriel Jesus se encontram para torcer para o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Gabriel Jesus eu conheci aqui na rua e virou meu cliente, meu amigo. Hoje a gente fala besteira, hoje a gente conversa. E a última vez que eu vi ele foi antes dele viajar para a Copa, que a gente tirou uma foto, ele deu vários autógrafos para várias pessoas. E eu desejei para ele boa sorte. Eu acho muito que ele vai fazer o gol, eu estou até orando para isso acontecer, porque eu sou fã dele, tipo, ele é o menino do Peri. E assim, não saiu porque ele é um menino novo, tudo novo para ele, é um cara que joga muito bem, mas eu tenho fé que ele vai conseguir. E tava todo mundo torcendo muito para o Gabriel Jesus fazer o seu primeiro gol na Copa. Mas se ainda não foi dessa vez que o Camisa 9 balançou as redes, o Bardagi se mostrou, sim, muito pé quente na vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia. Depois, foi só comemorar a classificação para as oitavas. Paulo Henrique, também amigo de Gabriel Jesus, era um dos mais animados. Ficamos aliviados aí, Brasil, passamos de novo, tava que vamos. E o próximo adversário do Brasil nas oitavas, Gabriel? O México? Difícil pra caramba, muito difícil. Mas, mas pode ganhar, né, o Brasil. O ataque tá bom. E tá mesmo, vamos torcer para que na segunda-feira nosso ataque funcione e faça mais uma vez a alegria dos meninos e meninas do Jardim Peri.